Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Kali ini saya akan melanjutkan uh, Berbagi pengalaman menggunakan Google Classroom Jadi mula-mula kita akan buka Google Classroom yang sudah kita buat Nah topik hari ini spesial yaitu Bagaimana cara cepat membuat daftar hadir di Google Classroom tanpa ribet, tanpa keringet, ya, cepat. Karena kita cukup membuatnya satu form, kemudian itu bisa dipakai untuk seluruh kelas dan digunakan selamanya. Ya, sangat mudah. Kita nah, coba ya. Memulainya bisa dari mana saja. Bisa dari mana saja mau IPS 1, IPS 2 dan seterusnya Oh ya sebelum lupa eh, Apabila teman-teman kelasnya tidak urut seperti ini Bisa diurut dengan cara menukar tempat ini, ya. Menggeser-geser saja Ini mau digeser kemana terserah ya Cukup mudah <tuh> Kemudian ada banyak WhatsApp yang nanya ke saya tentang Google Meet Jadi teman-teman yang Google Meet-nya ini tidak muncul itu itu penyebabnya bukan bukan nggak bisa disetting ya mungkin karena teman-teman memang tidak menggunakan Google Suite for Education atau GSE atau Google Suite Enterprise mungkin bukan jadi emailnya masih menggunakan Gmail ya jadi kalau emailnya yang pakai Google yang sudah berlisensi atau berbayar itu tentunya ini link ini akan muncul bahkan ketika dicek di settingan ini akan muncul meetnya Google Meet ya nah, ini sudah ada CBCD ini akan sama ini kondisinya dengan yang di kelas ya di sini sama CBCD Bagaimana kalau memang masih masa pakai ke Gmail ya mungkin sekolah yang bisa mengurus GSE nya bayarnya setahun sekali berapa nah itu saya kurang tahu persis karena di sekolah saya yang ngurus itu ada admin sekolah apabila teman-teman membutuhkan nah saya bisa kasih nomor kontak teman saya itu untuk membantu mengurus uh, lisensi ya baik kita langsung menuju topik utama yaitu bagaimana cara membuat kelas di Google room dengan cepat dan tepat tanpa ribet caranya cukup mudah boleh dimulai dari kelas mana saja ya. yang penting nanti dipakai seluruh kelas caranya masuk ke tugas setelah itu masuk ke buat pilihlah topik topiknya dikasih judul absensi gitu aja ya ya kenapa di top, dikasih di topik supaya nanti semua absensi setiap saat dipakai ngumpulnya di ini jadi ibaratnya seperti folder ya setelah sampai sini kita klik buat jadi ada di dalamnya absensi tadi ada apa ada absen ya kan kita tulisnya di materi dan kita kasih judul di sini daftar hadir ring ya daftar hadir daring ya daftar hadir pelajaran secara daring maksudnya ini boleh diisi eh, apa saja ya di sini isi secara lengkap ya isi daftar hadir secara lengkap misalnya gitu aja sampai di sini nanti kita setting bahwa daftar hadir ini akan dipakai semua kelas tapi ini belakangan ya kita sekarang selesaikan dahulu membuat daftar hadir kemudian apa alat bantu yang kita gunakan untuk membuat daftar hadir sebenarnya Google Form cuma Google Formnya sebenarnya sudah menyatu ya Jadi kita tidak perlu membuka Google Form kemudian copy link di bawah sini nggak usah itu kelamaan pakai copy link copy link <laughs> nanti salah salah copy salah menempatkan malah salah arah salah salah daftar nah, ini simple banget kok ya kita langsung masuk ke formulir form ini kan nah setelah Google form dibukakan oleh pihak Google Classroom judulnya kita ganti judul ini menggantinya jangan di sini tapi dari sini langsung kita tulis dari sini saya tulis di sini 
Gitar hadir belajar dah daftar hadir atau daftar hadir gitu aja ya simple ya dah daftar hadir gitu aja kemudian di sini akan ganti nanti otomatis nah ya kan ini boleh dikasih deskripsi misalnya isilah daftar hadir ini secara secara lengkap dan teliti Eh, kemudian yang pertama yang kita tentukan meskipun sistem sudah menyediakan <coughs> kita akan beri di sini isian pertama itu adalah tanggal sebenarnya sistem sudah ngisi ya begitu kita isi tanggal di sini muncul kalender dan ini sifatnya wajib diisi karena ini wajib diisi ini kita aktifkan oke mudah kan dan kita copy dia kita buat setelah tanggal anak-anak kita suruh menulis nomor induk siswa NIS karena ini nomor berarti di sini harus angka sifatnya jawaban singkat oke ini sifatnya wajib kita duplikat lagi tulis sini nama nama itu bukan angka kan berarti ini harus kita ganti menjadi teks Nah, mudah bukan? Sangat sederhana ini semuanya bisa ya. Setelah itu, setelah anak-anak mengisi tanggal belajarnya, nomor induk, nama, kira-kira apa lagi? Tentunya adalah kelas. Karena ini akan dipakai oleh seluruh kelas yang kita ampu. Maka kita duplikat lagi aja di sini. Karena kelas yang kita ampu lebih dari satu, maka kita setting dengan pilihan ganda boleh. Uh, kalau saya lebih suka drop down karena dengan drop down kan nanti datanya anak-anak itu akan uh, terapa namanya terlipat jadi nggak makan tempat di smartphone atau handphone nah ini drop down yang ini nama ini kita ganti menjadi kelas kelas yang saya ampu atau teman-teman ampu tinggal tulis di sini ya 12 IPA 1 12 IPA 2 12 MIPA 3 12 MIPA 4. Ini kelas saya ada 7 ya 12 IPS 1 12 S2 Dan 12 IPS 3 Ya sudah ini kelas saya Setelah selesai seperti ini Ini sudah settingannya sudah drop down Maka kita akan tambah tambahnya jangan duplikat nanti kebanyakan di sini kita langsung tambah pakai ini aja nggak apa-apa kita tulis berikutnya adalah refleksi refleksi itu artinya kita ingin tahu anak-anak itu kira-kira selama pembelajaran nanti udah paham atau belum maka kita akan beli pertanyaan eh, di sini eh, apa ya kita kasih judul ya refleksi boleh lah ya misalnya eh oh, sorry refleksi feedback ya, refleksi oke okay. kita tulis di sini pakai drop down lagi supaya nggak makan tempat kita tulis sangat paham hurufnya salah sangat paham artinya anak-anak sudah sangat memahami kemudian paham paham biasa ya yang berikutnya kurang kurang paham. Nah, ketika nanti yang kita akan beli tambahan opsi adalah yang kurang paham ini akan kita larikan ke mana. Kemudian kita mungkin perlu tambahkan satu lagi di sini anak-anak itu yang yang ini sih hadir mungkin yang sakit juga perlu yang ngisi ya. Ini wajib ya, wajib diisi juga. Sudah wajib sudah. Anak-anak perlu ngisi meskipun nggak hadir. Berarti kita perlu nambah lagi kita duplikat saja ini ini keterangan kita tulis keterangan keterangan ini kita tulis hadir izin yang terakhir adalah sakit oke sudah selesai nah sekarang kita akan eh, mungkin ini kita pindah tempat pertanyaan 
awal saja di sini ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya baru refleksi. Kemudian yang kurang paham bagaimana, yang paham bagaimana. Oke, kita akan tambah satu menu, menu seperti halaman di atas ini. Kita kasih tanda sama dengan, kita kasih judul di sini refleksi. Nah, kemudian di sini kita tulis ini pesan ya. Tuliskan bagian mana yang kalian tidak paham. Oke. Kemudian di sini buang ya, ini nggak perlu kita nggak pakai ini karena kita pakai paragraf. Dan anak-anak nanti tulis di sini ya yang nggak paham mana. Selesai sudah. Nah, sekarang ini diisi oleh siapa? Oleh dia yang nggak paham saja, yang paham yang nggak usah, ya kan? Berarti kita tadi milih mana tadi yang paham dan tidak paham. Loh, kehapus ya tadi ya. Paham tidak paham tadi. Adil, izin, sakit. Kehapus ya. Kehapus lewat. Berarti kita harus bikin dari sini boleh ya. Kita duplikat dan kita tulis di sini. Uh, refleksi nah, namanya apa tadi di sini pertama adalah kita tulis sangat paham kehapus tadi ya saya kemudian paham dan di sini kurang paham drop down nah sekarang kita atur yang sangat paham ya sudah yang paham ya sudah langsung tadi kita kirim yang belum paham inilah yang kita order berarti kita buat aturan di sini nah ini yang ini langsung kirim ya yang ini langsung kirim formula kan udah paham ya udah kirim aja yang ini juga langsung kirim yang belum paham maka dia harus ke refleksi ya nih bagian sini nah gini selesai ya sudah jadi yang belum paham akan dilarikan ke sini yang sudah paham ya langsung kirim Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan intip seperti apa hasilnya. Kita bisa lihat di preview-nya ini gambar mata ini. Kita cek. Nah, di sini ada tanggal. Kita tulis misalnya tanggal 24. Kemudian di sini nisnya misalnya 1 2 3 4. Namanya misalnya uh, Anu gitu ya, enggak jelas. Kelasnya misalnya ini. Kemudian keterangannya di sini misalnya hadir. Terus refleksi misalnya kurang paham kita coba ya kalau kurang paham maka di sini akan tombol berikutnya larinya ke sini baru kirim tetapi kalau di sini kita tulisnya itu paham ya, maka langsung kirim ya, langsung kirim nggak ada tombol isian tadi paham kan ya nah ini udah selesai daftar ini sudah selesai maka kita balik ke kelas balik ke kelas daftar hadir ini untuk siapa gitu kan daftar hadir ini adalah untuk seluruh kelas berarti kita akan checklist semua kelas kita checklist tadi kan kita desainnya di salah satu kelas ya kalau di IPS 3 sekarang semua kelas harus pakai daftar hadir ini dan ini dipakai setiap pembelajaran jadi nanti tanggalnya kan otomatis ganti-ganti langsung kita posting kita posting kita tunggu dia sampai selesai ya ini 8 kelas sudah tidak ada oke okay. posting oke okay, sudah selesai sekarang kita cek di setiap kelas dan ini kita bisa tutup ya nanti nanti ini kan ini sudah tersimpan secara otomatis di Google nah, sudah selesai ini absennya ini ada di IPS 3 IPS 3 sudah ada absensi ini kalau ini kita klik oh, sorry ada isinya ini. ini kita uh, cek satu-satu kelas misalnya IPS 1 kita masuk ke tugas di sini sudah ada nggak usah masuk ke tugas pun ada di sini sudah ada daftar hadir ya anak-anak tinggal klik ini nanti Dan klik langsung isi ya langsung isi terus seperti itu sangat mudah kan nah kemudian pertanyaan bagaimana nanti mengelola daftar hadir itu kalau sudah selesai bagaimana kita mengunduh bagaimana kita eh, mengolah data itu dan sebagainya nanti tunggu video berikut Ya. Terima kasih, selamat mencoba Mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh